，兄弟们准备出发了啊！昨天的话是在这个同名市的一个翠湖生态公园这边休息的啊。前面的话有这个充电桩、体育场、卫生间，设备挺齐全的，而且还能点外卖，方便的很啊。在这边睡的话，离这个国道边也很远。昨天睡得也蛮安逸的，就是这个电费的话有点贵，充了十六个小时，花了二十九块钱，啊，二十二度电，呃、啊，它这个一度电的话得得有一块多吧，哎，这个挂档不好挂了，嗯，哎，连倒档挂不上去，每次都是这样的这样的问题啊，我们现在倒一下，今天去的这个位置呢是池州啊。池州的一个什么平山，平山湖吧，还是什么湖来着？全程的话五十八公里，从左边跟右边都是可以的。咱们从右边吧，从右边走大道啊，就不走这个小道了。嗯，跟着导航走应该没有错。啊。这次为什么一定要往安徽跑，来这边审车呢？主要是有几个原因。第一个呢是这个云南跟这个贵州。跑了很多的地方，发现并不凉快，啊，车里面的温度依旧能达到五十多五十多度，啊，紫外线非常的强，啊，有很多的老铁质疑我啊，其实你自己开一个车，你到了个地方，阳光暴晒，你看看车里面有没有五十多度，然后晚上呢，它虽然说是温度降了，对吧，有个二十四五度，但是湿气非常的大。潮湿的很厉害，身上黏唧唧的，也睡不着觉，开空调也不舒服，不开也不舒服，啊，就就很难整。所以我呢，就想着咱们跑到安徽这边来吧。这边虽然有点热，但是它湿气它没这么大呀，是吧？睡觉还能舒服一点。第二个就是省车了，省车异地其实也是可以省的，但是能不能省得过去呢？我也不知道。所以我觉得，咱们居然是安徽的车，那跑到安徽省车，那铁定是没毛病的，对吧？肯定能省得过去的，啊！结果不出意外的话，对吧？咱们也是省过去了。虽然说修车花了三百三十块钱，对不对？但是我们该弄的东西，它也全都弄了呀。啊，这次的话，也不算是没有收获吧。池州界、贵池界啊，咱们到了一个青铜什么大桥来着啊？我发现这次走的这个路线图，桥梁确实是非常的多。兄弟们，咱也是到达了这个平天湖了，没看见有人钓鱼。这边有一个休息的地方，车开不过来，我车的话是停在另外一边，这一块的话给堵住了。然后钓鱼的没有，啊，一个也没有，好像是不给钓啊，没见有有钓鱼的，很大很大，然后有那个厂区有那个景区巡逻的，巡逻车有两辆，可能做饭的话也做不了，这地方的话没办法钓鱼，你看别人开过来也都开走了，就看了一眼，然后这个景区巡逻的这个车呢。是一会过来一下，一会过来一下，啊，太密了，做饭的话也没戏，咱们跟着前面的车开出去吧。前面有两个车，这是巡逻车，刚才后面也有两个，也是巡逻车。我有发的这个充电桩的位置啊，定位也不准，找不着，转了一圈了也没看见，可能偏差得有一公里这样，找了一个。能停车的地方，咱们现在这边休息一下啊。禁渔期间是三月一号到六月三十号期间，平天湖所有水域禁止垂钓，但现在已经七月多了。按道理来说应该是可以钓的了，但是没有人钓，为啥就不知道了。那、啊、那这个我有发的这个这个图片啊，然后咱们到地方之后完全不一样，你看有充电桩，有有能停车，有卫生间。很大的一片面积啊，然后咱们到了之后就这样，啊，就是这样啊。
图片不符，地方不对，也没有充电桩。